Hola queridos etimólogos, bienvenidos a un nuevo video de este canal del etimólogo. Hoy vamos a ver un nuevo tema de la guía de ingreso a la universidad. Vamos a ver los pensamientos y movimientos del siglo XIX. Vamos a dar un repaso a las preguntas. Ajá. No te confíes de que se van a repetir preguntas. Sí, pueden ser que se repitan, pero puede cambiar la redacción de las preguntas. Es mejor que estudies bien o que te, porque por lo menos hagas por lo menos tres ejercicios de cada una para que comprendas bien el tema, ¿no? Puede cambiar un poquito la redacción, pero si te las aprendes de memoria y no, no vienen tal cual como tú te la aprendiste, pues te vas a confundir. Y además es bueno saber un poquito de todo. Bueno, entonces vamos con a resolver nuestra guía. Ok, aquí está, ¿no? Dice, eh, resuelve las siguientes preguntas. Los conservadores aprovecharon la caída de Napoleón entre 1814 y 1815 para impulsar. Fíjate, aquí es caída de Napoleón. El Congreso de Viena puede ser. El socialismo, no, eso es mucho después. El Tratado de Versalles, no, eso tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Y la Santa Alianza, pues tampoco eso no tiene que ver con Francia. Entonces, el inciso correcto es el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena, después de que cayó Napoleón, intentaron eh, restaurar las monarquías absolutas. Número dos. Filósofo creador del socialismo científico a favor del movimiento proletario. Aquí está muy fácil. Siempre acuérdate de Karl Marx. Vamos a subrayarle esta. El Congreso de Viena es ah, nuestra respuesta correcta, pero vamos a... Mm, bueno, está bien, este, ¿no? Con color azulito, Congreso de Viena, la respuesta correcta. Entonces aquí es Karl Marx. Uh -huh. Muy bien. Vamos con la siguiente. Número 3. Países que integraron la Santa Alianza. Bueno, aquí lo está moviendo, pero no sé por qué lo mueve. Vamos a poner aquí Karl Marx. Es una respuesta correcta. Esto no me gusta que lo esté moviendo, pero nuestra dice, países que integraron la Santa Alianza, Austria, Prusia, Rusia. Esta fue los que eh, integraron la famosa Santa Alianza. Uh -huh. Esta. Tengo la respuesta correcta. Austria, Prusia y Rusia. Uh -huh. Acuérdate, fíjate. Austria, Prusia, Rusia. Todo lo que tenga que ver con Prusia, Rusia es la Santa Alianza y no me la agregas eh, la Santa Alianza. Austria. Bueno, no, sé, no se quiere quitar esto. Vamos con la siguiente. Ese bajo un poquito aquí. Número cuatro. Representante del socialismo utópico en Francia. Representante del socialismo utópico en Francia. Bueno, aquí la respuesta correcta es de, mira, Charles Fourier, pues ese no tiene que Voltaire, tampoco ese es un filósofo. Denis Diderot es de la enciclopedia y Robert Owen es nuestra respuesta correcta. Uh -huh. O sea, como cree que se está moviendo ahí, entonces nuestra respuesta correcta es como se bien. Ok, seguimos con la número 5. Él favorece el capitalismo la, a la propiedad privada y el predominio de la clase burguesa. El liberalismo... El socialismo, el imperialismo o el mercantilismo. Aquí lo que va a promover es el... Todo eso es el liberalismo. ¿Ah? 
El liberalismo es el que favorece al capitalismo, por eso a los que siguen este nuevo tipo de, de economía, pues se les hace llamar este, liberalistas. Ajá. Bueno, continuemos. Número 6. La concepción de la historia como una lucha de clases es uno de los fundamentos del manifiesto del Partido Comunista que distingue al ludismo. Recuerda que el ludismo tiene que ver con la destrucción de las máquinas en la revolución industrial. El cartismo busca la, eh, la creación de derechos laborales. El socialismo utópico o el socialismo científico. Estamos entre estas. Lo que busca la lucha de clases es el socialismo científico. Ajá. Esa es nuestra respuesta correcta. El socialismo científico. ¿Sí? Entonces recuerda, el, el manifiesto del Partido Comunista creado por Karl Marx busca, el, se llama socialismo científico, recuérdate eso. Número 7. A final del siglo, del siglo XIX, los movimientos de unificación en Europa tuvieron como principio ideológico al, otra vez, a, a finales del siglo XIX, los movimientos de unificación en Europa tuvieron como principio ideológico a el marxismo, el socialismo, el capitalismo o el nacionalismo. La respuesta correcta es el nacionalismo. Es decir, del, es la nación para el pueblo. O sea, se busca que todas las naciones sean autosuficientes por sí mismas, ¿no? Primero el pueblo interno y ya después todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales, tanto comerciales. Se le va a dar mucha prioridad al nacionalismo y después nos vamos a dar cuenta que gracias al nacionalismo van a surgir las dictaduras como en Alemania, en Italia, que más que nada eran comandadas por los llamados partidos nacionalistas. Número 8. Monarca de Cerdeña. Cerdeña está en Italia. ¿Qué inició el proceso de unificación en Italia? Bueno, aquí tienes nombres que son eh, completamente italianos, pero te, acuérdate siempre de Víctor Manuel. Ajá. Víctor Manuel II era el nombre correcto. Entonces, Víctor Manuel II es el monarca que inicia el proceso de unificación en Italia. ¿Sí? Acuérdate simplemente de eso. En Italia, Víctor Manuel... Te puedes confundir con Giuseppe Garibaldi, pero Giuseppe Garibaldi va a hacer otra cosa. Número 9. Conocido como el canciller de hierro, participó en la unificación de Alemania. Guillermo I, Holstein o Holstein, Bismarck o Metternich. Aquí el más famoso conocido como el canciller de hierro va a ser Otto von Bismarck. Acuérdate de Bismarck. Eh, fue el que inició en la unificación del imperio alemán o de Alemania, Otto von Bismarck. ¿Mm? Esa es nuestra respuesta correcta. Número 10. Movimiento nacionalista de 1820 que sirvió de base para la unificación italiana. Carbonario, republicano, socialista, utópico. Aquí republicano, pues no, si son nacionalistas, no son republicanos. Socialista, no. Utópico, no. El correcto es el carbonario. Esa es nuestra respuesta correcta. Ya que los carbonarios, fíjate, algo para que se te acuerde. Los carbonarios provocaban rebeliones que eran controladas y marcaron el precedente de la unificación italiana. Acuérdate eso. El movimiento carbonario son de los primeros en iniciar los movimientos de unificación italiana. Número 11. Personaje fundamental para la unificación italiana. Ok, ya vimos que Camilo de Cabú no era. Víctor Manuel es quien, el, el monarca que lo inicia. Napoleón III, pues no era francés y además estaba en España. 
Entonces la respuesta es Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi fue quien dirigió la lucha liberal en Nápoles, Sicilia, contra el rey Fernando II. Él, en 1870, los estados españoles se disuelven y son anexados. Junto con Roma, al reino de Italia, con lo cual este país logra su unificación total. Entonces, Giuseppe Garibaldi es quien logra la unificación italiana. Número 12. Tratado con el cual Francia pierde las provincias de Alsacia y Lorena ante Prusia. Ok, uno de los grandes eh, imperios que pierde la Primera Guerra Mundial es Francia y con los tratos de Frankfurt tiene que eh, perder esos territorios. Ajá. Entonces, con el Tratado de Frankfurt, Francia pierde los territorios de Alsacia y Lorena, que eran parte de Italia. ¿Mm? Ok, ¿sí? Número A, pues hasta ahí llegamos, ¿sí? Esas son las respuestas o las preguntas que te pueden venir en tu examen de ingreso a la universidad. No te confíes, estudiale. Yo te doy como un poco de lo que puede venir, las preguntas que pueden venir y que si te das cuenta pueden repetirse. Algunas no pueden venir, pero nunca hay que confiarse. Siempre hay que aprenderse todos estos movimientos porque son muy importantes, ¿sí? Más que nada lo del socialismo científico, el nacionalismo y el liberalismo. Uh -huh. Y algunos de los movimientos de unificación, tanto de Alemania como de Francia, pero nunca te confíes. Estos son lo como puede venir tu examen y nos vemos en el próximo video con el siguiente tema que son ya el imperialismo. Uh -huh. vale. Cuídate mucho y nos vemos hasta en el próximo video. Y si te sirven estos videos para estudiar, pues comenta, comparte y suscríbete. Para que YouTube recomiende mi trabajo. Nos vemos este de ti, el etimólogo. Adiós.